Hello everyone. So in this video, we are going to learn about the architecture of Arduino Uno. Now the first question arises in our mind is that why to learn architecture or what is its importance? So let me know you one thing that how your board is created or how to program it. Everything depend on its architecture. So without knowing its architecture, it's too difficult to program. So let's begin. When we connect our development board with computer, how computer knows that it's Arduino Uno or it's Arduino Mega or any other type of development board. This all information is carried in this black silicon chip whose name is at Mega 16U2. It's an IC or you can say it's a microcontroller which creates a bridge between this Arduino Uno board and USB port or you can say between Arduino Uno and computer. So whenever you attach USB with this board to computer, keep first thing in mind that जो Atmega 16U2 ये जो microcontroller है, इसका role basically सिर्फ यही है कि ये एक bridge, एक path provide करता है computer और Arduino Uno को आपस में connect करने के लिए. After understanding the role of this microcontroller, let's introduce the another microcontroller which is our main heart of this Arduino Uno. That is at Mega 328. Now the question is, what is a microcontroller? A microcontroller is a combination of a microprocessor, memory, and input-output port, which all are embedded inside a single silicon chip, which forms a single microcontroller. So this all was our theory part. So let's begin with its pinouts. Jabbi ham. Arduino को power supply देते हैं externally सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है जहाँ पर ये V in and ground लिखा है ना इन दोनों pins पर हमें positive और negative connect करना होता है battery का जो directly connect होता है इस voltage regulator के साथ जिसका IC number है AMS triple one seven and it is five volt regulator at mega three twenty eight microcontroller को five volts का logic level चाहिए लेकिन अगर एज्यूम करो आप 9 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट करते हो 12 वोल्ट्स की पावर सप्लाई देते हो तो वो रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू वोल्टेज रिड्यूस होती है और 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई बनकर पूरे आगे सिस्टम को जाती है ठीक है तो उसके बाद नेक्स्ट पिन हमारी आती है 5 वोल्ट्स एंड ग्राउंड जनरली दीस पिनस आर फॉर कनेक्टिंग अनदर डिवाइसेस इवन दिस 3.3 वोल्ट this pin also is required for the same purpose. Like some devices or some peripheral devices requires 3.3 volt logic level. So to fulfill the requirements, Arduino Uno board provides this that you can directly apply 3.3 volts to them. This all thing come under power section. Now we move to digital pins. Now the question is what is digital pin? The Arduino Uno ka board hai, wo hume do ke devices ke saath interference de sakta hai. Analog as well as digital. Mostly, all the sensors that are analog output he give. They are analog output that is, which time के साथ अपनी voltage vary करता रहता है. और digital signal जो होता है, जो just two logics पर depend करता है, either zero or one. So, जितने भी sensors होते हैं ना, वो mostly analog method पर ही काम करते हैं. उनके connection के लिए हमें यहाँ पे six pins provide किए हुए हैं, जहाँ पर हम उन sensors को लगा सकते हैं. Example है जैसे LDR sensor, PIR sensor, thermistor, hall sensor means you can connect different type of sensors over this port. Now next port is digital port. Here we can connect digital input output devices. From 0 to 13 we can connect digital input output devices. Now you can see there it's written that digital PWM. Now what does it mean? PWM means Pulse Width Modulation जहाँ पर भी आपको ये sign दिख रहा है PWM का इन pins पर हमें एक extra feature available होता है कि हम PWM type का signal ले सकते हैं तो PWM signal के uses कहाँ पर आते हैं जैसे हमें light dimming करनी है उस जगह पर हमें PWM method चाहिए होता है 
अब लाइट डिमिंग का प्रिंसिपल क्या होता है कि वोल्टेज कम होनी धीरे धीरे फिर ज़्यादा होनी फिर कम होनी तो ये प्रिंसिपल जो मेंटेन करता है ना वही पी डब्ल्यू एम मेथड मेंटेन करता है ठीक है सो दीज वर डिजिटल एनालॉग पिंस नाउ वी मूव टू कंट्रोलिंग पिंस फर्स्ट इज रीसेट 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 करता क्या है रीसेट पिन जो है ये यूज वहाँ होती है जहाँ पर हमें अपने डिवाइस को दोबारा से री करना हो रीबूट करना हो सो रीसेट पिन वहाँ पर काम आती है नाउ नेक्स्ट पिन इज आई ओ आर ई एफ दिस इज इनपुट आउटपुट रेफरेंस ये पिन पे हमें एक लॉजिक प्रोवाइड करना होता है जनरली ये पिन यूज नहीं होती है सिमिलरली ए आर ई एफ ए आर ई एफ इज एनालॉग रेफरेंस एनालॉग रेफरेंस का क्या मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पर सेम मेथड जैसे इनपुट आउटपुट रेफरेंस था वैसे ही एनालॉग रेफरेंस है बस यहाँ पर क्या होता है कि जो एनालॉग सेंसर्स जो भी हम कनेक्ट वगैरह करेंगे उनको एक रेफरेंस वोल्टेज दे देगा रेफरेंस वोल्टेज का मतलब है जैसे अगर आप एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज पर वन वोल्ट देते हो तो वन वोल्ट एनालॉग सिग्नल्स के लिए एज अ न्यूट्रल पॉइंट सेट हो जाएगा तो जीरो वोल्ट जो है उसके लिए माइनस वन बन जाएंगे और जो टू वोल्ट है वो उसके लिए प्लस वन बन जाएंगे मीन्स एक न्यूट्रलिटी पॉइंट मेंटेन करने के लिए ए आर ई एफ पिन पर हम उतने अकॉर्डिंग का रेफरेंस वोल्टेज डाल देते हैं नाउ अदर हेडर पिन आर दिस वन एंड दिस वन दीज आर नोन एज आई सी एस पी हेडर्स आई सी एस पी मीन्स इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग ये पिंस भी हम वैसे यूज नहीं करते हैं लेकिन इनका यूजेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ दिस वन इज फॉर दिस माइक्रो कंट्रोलर एंड दिस वन इज फॉर दिस माइक्रो कंट्रोलर नो वट इज द यूज ऑफ दिस पिंस आई सी एस पी हेडर्स हमें प्रोग्रामिंग डायरेक्टली प्रोवाइड कराते हैं जैसे एज्यूम करो आप यू एस बी आर्डिनो उनो के साथ कनेक्ट नहीं करते हो लेकिन आप कोई डिफरेंट मेथड से इसको प्रोग्राम करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं या एज्यूम करो आपका एटमेगा सिक्सटीन खराब हो गया लेकिन आपको अब प्रोग्रामिंग करनी है अपने इस एटमेगा थ्री ट्वेंटी एट पर तो वो कैसे कर पाओगे आप आई सी एस पी हाइड्रो को यूज़ करके सिमिलरली जैसे अगर हमें बूट लोडर्स डालने हो अपने माइक्रो कंट्रोलर्स में या डी एफ यू डालना हो ये जब चीज़ें हमें ऐड करनी होती है तो हमें आई सी एस पी हाइडर्स यूज़ करने पड़ते हैं इनको भी हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं लेकिन जनरली कई बार कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए ऐसी कि आपका बोर्ड ख़राब हो जाए तो आप उस टाइम पर आकर इनको यूज़ कर कर अपनी चीज़ें सही कर सकते हैं वापस से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं नाउ द लास्ट वन इज दिस रीसेट बटन इट्स अ टोगल बटन मीन्स अंटिल यू प्रेस दिस बटन एवरीथिंग विल बी इन हॉल्ट कंडीशन प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट सो अगर आपको मैनुअली रीसेट करना हो तो जनरली हम रीसेट बटन को प्रेस करते हैं लेकिन अगर हम कोई डिफरेंट मेथड चाहते हैं या हमारे कोई प्रोग्राम में ऐसा लिखा हुआ हमने कि हमें कुछ एक पॉइंट पर आके अपना सारा ये आडिनो उनो का प्रोग्राम फिर से री करना है तो वहाँ पर हम जनरली इस पिन को यूज़ कर लेते हैं सो दैट ऑल वॉज जस्ट फॉर इट्स आर्किटेक्चर सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू प्रोग्रामिंग आई होप यू एंजॉय थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो